Hallo liebe Hamsterfans, ich habe mich mal mit Google Suchanfragen über Hamster auseinandergesetzt und wollte diese heute beantworten. Ich habe einfach bei Google eine Frage eingegeben, zum Beispiel können Hamster, sind Hamster, haben Hamster und dann die Vervollständigung einfach laufen lassen. Das erste, was ich eingegeben habe, war die Frage können Hamster und dann kam Farben sehen. Also ja, Hamster können Farben sehen, aber sie haben nicht die gleiche Farbwahrnehmung wie Menschen. Wir Menschen, wir können ein breites Spektrum an Farben sehen. Hamster nehmen Blautöne gut wahr und sie nehmen Grüntöne gut wahr. Und die Farben Rot und Orange, die erscheinen ihnen wahrscheinlich eher als eine Schattierung von Grau. Es ist aber die Forschung da noch nicht besonders wahr. Aber Hamster können, das nimmt die Forschung an, auf Kontrast reagieren und die Farben spielen eher eine untergeordnete Rolle. Das zweite, was meine Suchanfrage ergeben hat, war, können Hamster pupsen? Es gibt eine ähm, Legend, dass Hamster nicht pupsen können und man ihnen deswegen keinen Kohl verfüttern darf. Ja, also ihr solltet keine blähenden Lebensmittel verfüttern, weil ein Hamster eben ein sehr kleines Verdauungssystem hat, aber er kann natürlich pupsen. Er hat Verdauungsgase und natürlich gehen die auch irgendwie ab, aber das merkt ihr nicht. Und das ist nicht wie bei Hunden, dass das dann stinkt. Es ist ja auch so, dass der Hamster klein ist und natürlich dann auch wenig pupst. Die nächste Frage war, können Hamster schwimmen? Nein, es gibt ja Tiere, auch Tiere mit Fell, die sich relativ lang über Wasser halten können. Hamster können das nicht. Hamster haben keine wasserabweisende Fellbeschichtung und man sollte sie niemals ins Wasser setzen. Ich weiß, es gibt Videos, in denen Hamster irgendwo in ein Waschbecken gesetzt werden und dann zappeln die rum. Hamster können tatsächlich ertrinken, sie können sich eine massive Erkältung holen und sogar sterben. Als nächstes können Hamster im Dunkeln sehen. Ja, also Hamster können sehr gut im Dunkeln sehen, besser als wir Menschen. Sie sind ja hauptsächlich nachtaktive oder dämmerungsaktive Tiere und haben sich da angepasst. Am besten ist es, wenn es ein sehr schwaches Licht ist, dann kann der Hamster am besten sehen. Wenn das Licht zu stark ist, also ich merke das ja bei meinen Hamstern, dann sind die auch sehr scheu, dann reagieren die sehr auf schnelle Bewegungen, dann haben die die Augen auch oft nicht ganz auf. Und wenn es aber zu dunkel ist, das hatte ich auch mal bei einem Hamster, da war kein Licht mehr im Zimmer, dann hat der angefangen, sich sein Bett, das er unter Tage sich angelegt hat, nach oben zu holen und ist dann nachts und tagsüber ständig umgezogen, worauf ich dann ihn wieder an eine Ecke gestellt habe, wo doch ein bisschen Licht durch das Fenster reinkam. Also ja, die Pupillen der Hamster können sich wahrnehmen weiter öffnen als die von Menschen. Deswegen können sie auch mehr Licht einfangen. Die nächste Frage war, können Hamster ihre Tage bekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß aber, dass Hamster natürlich keinen Zyklus haben wie wir Menschen. Also der biologisch weibliche Mensch hat ja einen speziellen Menstruationszyklus. Da ist es eben so, dass dieser Zyklus eine spezielle Anzahl von Tagen hat und dann gibt es die Periode. Und Hamster können sich ja unheimlich schnell fortpflanzen und unheimlich häufig. Und die weiblichen Hamster haben einen anderen reproduktiven Zyklus und der wird als Östrozyklus bezeichnet. Während dieses Östrozyklus ist haben die weiblichen Hamster eine größere Bereitschaft zur Paarung. Aber dieser Zyklus bei Hamstern wiederholt sich alle paar Tage. Bis das Hamsterweibchen trächtig ist, so lang wiederholt sich dieser Zyklus. Dann habe ich die Fragen eingegeben, sind Hamster und habe das vervollständigt. 
Und da kam die Frage, sind Hamster schlau? Also das ist ja natürlich die Frage, mit wem vergleicht man einen Hamster? Natürlich ist ein Hamster kein Säugetier, das jetzt für komplexe kognitive Fähigkeiten bekannt ist. Aber Hamster haben eine adaptive Form von Intelligenz. Also sie können sich sehr schnell an eine neue Umgebung anpassen. Das merkt man ja auch, wenn man einen Hamster zu sich holt, dass er sehr schnell weiß, wo sind die Futterecken, wo ist alles in meinem Terrarium, selbst bei den sehr großen Terrarien, die wir ja für Tweety und Jasmin haben, haben die Hamster sich innerhalb von wenigen Stunden darin zurechtgefunden und gehen immer wieder an die gleichen Orte, wenn sie zum Beispiel Futter suchen. Und sie können natürlich auch sich an die menschliche Stimme anpassen und sie können auch kleinere Denksportaufgaben lösen. Also zum Beispiel gibt es ja das Intelligenzspielzeug, das wir für Tweety gekauft haben und natürlich hat er es nach relativ kurzer Zeit geschafft, diese Türchen zu öffnen. Er hat das Futter gerochen und hat dann Möglichkeiten gefunden, mit den Zähnen oder auch mit seinen Pfoten diese Türen zu öffnen. Das ist sowas, was man vielleicht psychologisch als Konditionierung bezeichnen würde. Ein Hamster merkt, dass ihr die Futtertüte öffnet und dieses Rascheln lockt ihn aus seinem Bau hinaus, weil er genau weiß, jetzt ist Futterzeit. Dann habe ich ähm, das Wort eingegeben, sind Hamster? Bei meiner Google-Vervollständigung kam die Frage, sind Hamster Mäuse? Nein, Hamster sind keine Mäuse. Ich bin kein Biologe. Ich weiß, dass die Hamster zu den Wühlern gehören und zur Unterfamilie der Mäuseartigen. Ich weiß, dass beides natürlich Nagetiere sind. Also es gibt ja Arten, dann gibt es Familien, dann gibt es Unterfamilien und Hamster und Mäuse haben viel gemeinsam. Die Hamster gehören wohl zur Familie der, und jetzt bitte mich nicht canceln, weil ich es falsch ausspreche, Grisetidae. Also gerne Biologen hier, berichtigt mich, wenn das jetzt falsch ist. Jetzt gibt es ja auch Maus, Hamster. Da ist jetzt die Frage, gehören die zu den Hamstern oder den Mäusen? Vielleicht kann mich jemand aufklären. Ich weiß nur, dass es sehr quirlige Tiere sind und dass sie auch sehr gut klettern können. Aber ich bin da nicht so firm drin. Also ihr könnt mich gerne korrigieren. Wenn ihr weiter solche Videos möchtet, dann sagt mir doch gerne Bescheid. Macht's gut, Hamsterfans. Tschüss.